வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் உலக நோய் தடுப்பு கூட்டணிக்கு இந்தியா ரூபாய் நூத்தி பதிமூணு புள்ளி ஒன்று மூணு கோடி நிதியுதவி உலக நோய் தடுப்பு கூட்டணிக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி டாலர் நிதி வழங்குவதாக இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இராணுவ படைத்தளங்களை பரஸ்பரம் இரு நாடுகளும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒப்பந்தம் நேற்று அதாவது நான்கு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி கையெழுத்தானது மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது கடன்களுக்கான மாத தவணைகளை மூன்று மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க வங்கிகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடாக மாநிலங்களுக்கு கடந்த பிப்ரவரி வரையிலான மூன்று மாதங்களுக்காக ரூபாய் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடியை விடுவித்தது மத்திய அரசு அமெரிக்காவுக்கு கூடுதலாக மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு இந்தியா அனுமதி கருப்பு பட்டியலில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது வெளிநாட்டு தப்லிக் ஜமாத் உறுப்பினர்கள் இந்தியாவுக்குள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நுழைய தடை பொது முடக்கத்துக்கு முன்பு முன்பதிவு செய்து பயணச் சீட்டை ரத்து செய்தவர்களுக்கு மொத்தம் ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி திரும்ப செலுத்தப்பட்டது இந்திய ரயில்வே நாடு முழுவதும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் எழுநூத்தி ஐம்பது புலிகள் உயிரிழந்துள்ளது மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக நூத்தி எழுபத்தி மூணு புலிகள் உயிரிழந்துள்ளது முழு ஊதியம் அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க விதிக்கப்பட்ட தடை ஜூன் பன்னெண்டு வரை நீட்டிப்பு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு மருத்துவ படிப்பில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு வழக்கு பெண்களின் ஜன்தன் வங்கி கணக்குகளில் இறுதி தவணையாக ரூபாய் ஐநூறு செலுத்த செலுத்தும் பணிகள் இன்று முதல் தொடக்கம் மத்திய நிதியமைச்சகம் இந்தியாவில் கரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாக அதிகரிப்பு உயிரிழப்பு ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி எட்டாக உயர்வு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தோரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்கு பேர் கரோனா மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்வு தமிழகத்தில் கொரோனா மூலம் பாதிப்பு அதாவது கொரோனா மூலம் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி இருபதாக உயர்வு பொது முடக்க நிறைவுக்கு பிறகே போட்டித் தேர்வுகள் அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு கூட்டத்தில் முடிவு தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய மோட்டார் வாகன துறையில் தலை சிறந்த பதினோரு நிறுவனங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் மூலம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஐநா நல்லெண்ண தூதராக மதுரை சலூன் கடைக்காரர் மகள் நேத்ரா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் பழம்பெரும் ஹிந்தி திரைப்படம் இயக்குனர் பாசு சாட்டர்ஜி மறைவு இந்திய கோல்ட் வீரர் ரஷீத் கான் வீராங்கனைகள் அதிதி அசோக் தீக்ஷா டாகர் ஆகியோரது பெயரை அர்ஜுனா விருதுக்கு இந்திய கோல்ஃப் யூனியன் பரிந்துரை செய்துள்ளது நன்றி